Raimon, your only loss in one championship was against James Nakashima. You then went on to win both your fights. What have you improved on since that loss? Raimon, uh, у вас у вас одно поражение против Джеймса Накашима и какие какие какой прогресс после этого боя вы у вас был в плане э, скиллов, скажем? Прогресс, ну это поражение, оно меня многому научило. Uh, я вышел на вышел не не в форме, я был у меня были травмы, у меня тренера говорили, что я не выступал, но я чуть поспешил и обжегся, да, можно сказать. Сейчас сделал выводы. А насчет прогресса, я думаю, по моим последним боям видно, как он на прогресс. Well, to be frank with you, uh, with James Nakashima, I wasn't, I wasn't really re ready because uh, during that day, I, sorry, before that day, I had uh, an injury, but I still, you know, accepted and uh, continued uh, to go to the fight. Uh, but then, but then, yeah, you guys saw the result and. Um, After the fight, I would say uh, I, I've, I've, I've have had a couple couple wins, so I believe you guys have seen my my progress. Now, Raymond, your next opponent, Tyler Maguire, was a former world title challenger. You over him will give you a shot the next to be the next person in line for the world title. Raymond, there was следующий бой с Тайлером, который uh, претендовал на пояс. Uh, думаете, если его победив, uh, вы заслуживаете бой на, за пояс? Mm -hmm. I think, yeah, it is. The first question is from Leon Jennings of Asian Persuasion MMA. Uh, Tyler, he's unbeaten in three round matches. What do you need to do especially well to beat him? Тайлер uh, силен в своем, в своем стиле. Что нужно именно сделать против него, чтобы победить его? Ну... Mm -hmm. Его в своем стиле иметь в виду, наверное, борьбы. Я всю подготовку проходил в школе имени Абдулманата Нурмагомедова. Она славится своей борьбой. Я думаю, меня ничем не удивить. Единственное, там может быть физическая сила, но сила не решает. I think, uh, I think, uh, I mean, we know that Tyler is really good in wrestling, and uh, I would say that, uh, I mean, I, I had, I had my training camp in, in, my, in the one of the known places. It's, it's a school of Abdul, Abdul Manab Nurmagomedov. So, uh, you know, I was sharpening my, my, my wrestling skills. What he can surprise me maybe with physical, uh, with, with his physical condition, but I would say uh, my tactics, my, my, my no, technical skills would be, uh, will be higher than his physical. How do you envision getting the win? How do you think you win this boy if you win? Я думаю, знаете, я никогда не загадываю вперед, как я, как я могу победить. Я просто ухожу и действую по ситуации. И если я нахожу какую-то брешь в обороне соперника, я буду действовать решительно. Стараться закончить бой досрочно. Я всегда стараюсь закончить досрочно. Потому что это нравится зрителям. Well, uh, you know, to be... To, to be frank with you, I never, I never think about this. Uh, I always enter the cage, and uh, and and it always depends uh, in, in in the situation during the fight. But but what I can you know try to do is is to finish ahead of schedule. So that's that's my goal. Next question from MMA Taba. Uh, what did you learn just watching Tyler Maguire's previous fights, and what do you think are his strengths and weaknesses? Смотря на бои Тайлера, что, что вы, ну, как сказать, изучили, какие его сильные, старые стороны, слабые стороны? Сильные и слабые стороны, не знаю даже, как их охарактеризовать. Посмотрел пару боев, примерно понял, как человек работает. Вот просто каждый соперник, он с, с, с другим ну, как сказать, например, боец, он с каждым соперником работает по-разному. Приблизительно одно и то же ведение боя, да, тактика. А так, в принципе, ко всем один подход не может быть. И, ну, что я изучил? Изучил, чтобы любить бороться человек. Нестандартная техника ведения боя, стойки. Очень неудобно, коряво. Like every fighter in general, every fighter, you know, every fight tries to bring something new because, you know, it's kind of, he adapts to his opponent, right? But what I can tell about Tyler is he, he's, he's good in his, uh, his wrestling. He, he, uh, that's like uh, confirmed. And as well as he's very unique in his striking. It's just really hard 
to his kind of you know pace or his style. So I would say uh, it these two things. Raiman, what do you think about the current one welterweight world champion Kamen Avasov, who is also from Russia? How do you think you match up against him? Raiman, что он думает про Кемран Абасова, про чемпиона? Он тоже из 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 Советского Союза, из СНГ. Что вы думаете про него? Что я могу о нем думать? Думаю только то, что у него есть пояс, пояс моей весовой категории. Well, what what I can think, what I I I the only thing I can can think is just he has a belt and I need to take that belt. So I don't think anything else beyond that. From Dylan Bauker, my MMA news. I was noticing with uh, the resume here that there's a diverse skill set in combat sambo, but also wushu sanda as well as wrestling and with this being on tnt for the first time quite the international platform a lot of potential new viewers checking this out i'm kind of wondering what aspects of the martial arts skill set that raymond magomed aliyev is looking to showcase here uh we we владеете the ну, стилем борьбы и потом uh, в стойке тоже вот что именно вы собираетесь показать uh, в этом бою в плане стиля зрелище I'll show you that show, a really good show, and we have two days, so let's wait and I'll show you guys. We have a next question here from Singapore Strike Sports. Hi, um, uh, previously your last loss is against James. Um, you say that it's because of due to injury, but you still went on to fight. And... May I say, if you have a chance to face James again, do you think the result may be different? Вы сказали, что у вас была травма с Джеймсом, но все равно приняли и продолжили бой. Если у вас будет шанс еще раз подраться с ним, вы вы бы хотели подраться и вы бы победили его? Я даже больше, чем бой за титул, я хочу подраться с Джеймсом на Ташиме. Мне это будет интереснее, чем титул. Перспективе. Well, to, to answer your question, that uh, I want to fight James uh, more than I want to fight for the belt. That fight is more interesting uh, to me. Okay, so if you had the chance to fight James in a rematch, um, would you like it to be... Uh, how do you think the fight will go? If you put him against James, how do you think the fight will go? Well, uh, I, I can't say much, but I would say it's definitely not as the same as the first fight. The first fight, we've seen it, but I don't know what he did. The first round, I beat him. The second round, it's more or less even. В третьем раунде я уже э, физически не был готов. Я не знаю, почему у меня, меня подсела функционалка. В первом раунде, в первом ударе я сломал свою руку правую. Он лиша. Совершенно она работает больше правой рукой. Правой рукой я уже бить не мог. Я больше работал ногами. Э, походу, вот из-за этого, из-за из из того, что я в ходе своей подготовки за травму не мог полноценный лагерь провести. Я устал быстро. И в третьем раунде просто он повалил на меня. Весь раунд там не сидел. Моя главная задача была в третьем раунде я уже ну, не, физически не мог ничего делать. Я просто когда слышал, что судья говорит, что он сейчас остановит бой, я какие-то телодвижения совершал, чтобы бой, главное, мне, главная цель была, чтобы бой не остановили. Чтобы не получилось так, что он меня там выиграл досрочно, такого там или что-то в этом роде. В следующем бою я уже подойду в процентной форме, и уже не так легко будет меня повалить. Естественно, меня там, не знаю, что это. Вы, вы, вы правую или левую руку сломали? Правую руку. В первом же ударе правой рукой я ее сломал, я ему попал в эту область, я бил рукой правой, он наткнул голову и попал вот в область черепа, получается у меня перелом вот ну, кисти, да, правой руки. Well, to, uh, so, uh, to, to add on, uh, you know, uh, let me tell you, like, what, hap what happened, right, you know, we, uh, the, first, the first round, I, I, I felt that I won, and then second round was kind of even, and the, the reason he, he took the third round is because on the first round, uh, I brought I broke my like you know the 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 knuckles and uh, when I when I punched and like to his like n like you know, skull and you know I I broke my knuckle, uh, so I couldn't really you know use that hand anymore the right hand, and uh, 
I, I, I tried to push uh, second round at least uh, yeah, to my max, but third round was just like very, uh, very bad to me. You know, uh, he, 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 he was controlling the ground, and I guess uh, because of that, uh, because of that round, uh, he took the he 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 won this his fight. But I'm, I promise to you, but next fight uh, I will be uh, fully ready, and it will be a different result. Our next question here will be from Leon Jennings of Asian Persuasion MMA. How do you feel about competing early in the morning? Как ты чувствуешь драться именно утром? Этот момент тоже чуть-чуть. Не знаю, сейчас проверим, как это будет. Просто мне что не понравилось, то что нам, я не знаю, можно организация не знакома с этим понятием, как акклиматизация. Мы нам взяли билеты, получается, мы приехали сюда в воскресенье, в четверг мы деремся, и мы деремся за, получается, три-четыре дня до боя прилетаем, мы деремся по местному времени, это 8.30 утра начинается карт, а по тому времени, где я проходил подготовку, то есть у нас в России, это будет 3.30 утра. То есть хотя бы, я не знаю, дней 10, что ли, дали бы нам заранее билеты, чтобы мы могли бы адаптироваться к этому климату, к этому времени. Как-то чуть в этом плане сложновато. Не знаю, посмотрим, как пойдет. Может, все будет хорошо, может, будет, будет сказываться тяжело э, в ходе поединка. Но на этом уже особо не зациклюсь, потому что что есть, что есть. Well, to be frank with you, it's gonna be... Uh... Uh, very interesting to me as well <laughs> and uh, you know um, I, I I'm having right now that acclimatization period I, I arrived on Sunday and uh, my my fight is early in the morning and uh, you know um, the early in the morning of my fight it's it's the back like back in Russia it's like 3 3 30 a.m so it's gonna be really hard to me to adopt I don't know exactly um, uh, you know what will happen, but uh, we will see during fight, of course, uh, about my condition. But that's how I feel right now. And you're on a stacked card. How do you see the main and co-main events playing out? What do you think about your your card? Which event? A boy of which event? The main boy. Yeah. Uh, что, ну, мне приятно драться в таком карде. Ну, такие, такой именитый боец, как Дмитрий Джонсон дерется. Я вот сейчас как раз увидел его, сфоткался с ним. Ну, думаю, за счет силы своего опыта. Uh, я, правда, не видел бои его соперника, а Мышонка бои я видел. Я думаю, Мышонок победит в этом бою. А uh, вот Альварес и uh, Лапикус там 50 на 50. Well, so Rotang, uh, I думаю, выиграет Rotang. Это вообще какой-то киба. Еще раз. Rotang дерется у них ну то есть в нашем карде. Первый бой получается в главном карде Rotang с кем-то там дерется. Он я думаю точно. Okay, so I would I would highlight three fights. It's it's Rotang. Rotang is just a crazy guy. I would say he. He's really, really strong in his uh, in physical condition. So I would say he will be the winner in that fight. Uh, and, and then also about the Eddie Alvarez, uh, my feeling is he's really strong. So uh, I would say it must win. Next question will be from Conan Altatis of Conan Daily. How did the general situation in Russia affect your training or preparation for this fight? How did the situation in Russia affect your training or preparation for this fight? В целом ситуация хорошая, никак не повлияла. У нас в первую и вторую волну были ограничения по поводу вот этого коронавируса. В принципе, вот эту подготовку, ну, все было хорошо, нормально, зал работал, ребята приходили, все было отлично. Well, it was very good. It was very good. I would say uh, we had the first and second wave of, of, of virus and we had some uh, restrictions in, uh, to go to the gym. But, you know, during my preparation, it was all good. Uh, all my um, uh, training uh, training partners, all of them were in the, in the gym. So uh, it was OK. Uh, yeah. OK. You are from Dagestan, which is known for world class MMA fighters. So uh, just a follow up to my first question. Tell us how the pandemic affected the MMA fighters in Dagestan. Вы из Дагестана, мы все знаем, что Дагестан является одним из самых сильнейших городов для ММА, скажем, 
Как это в целом повлияло на, на бойцов из Дагестана, может, эта пандемия? В принципе, наверное, как и во всем мире, да, были изначально какие-то ограничения, но, тем не менее, там хоть залы и были закрыты, ребята как-то старались там совершать больше пробежек, то есть работа там дома как-то там, знаете. Ну, я думаю, она не особо так повлияла, потому что во всем мире было, были одинаковые условия, в принципе. Все как-то старались индивидуально работать. Well, honestly, it's it's the same as globally. Like the con the condition that we had, same as as uh, as around the world. You know, the guys were more like more uh, trying to to do running, to do, do for uh, do do jogging. You know, and also um, training at home. That we we visit each other with each other and uh, try to visit uh, try to train uh, together at, at our own places. But it's it's just the same as everywhere. Both you and Tyler McGuire have uh, knockout and submission wins, but where do you think can you beat uh, Tyler more easily on the ground or standing up? Оба оба ну бойца ты ты и и Тайлер вы мы побеждали стойки и внизу тоже в греплинге. Как думаешь в этом бою как как ну бой сложится да? Именно победишь ли ты либо в стойке, либо или он победит либо в стойке, либо в сабмишине? Я-то не думаю, что он победит. Так-то все может быть, но я так не допускаю. Будет много возни, я думаю. Будет много возни, работы у сетки, в партере, борьбы будет много. Посмотрим, да? Again, we will see during the fight. You know, like it's gonna be a lot of like like hustle. You know, we will we'll do a lot of uh, you know, cage work. You know, and also we will do a lot of the wrestling type of and grappling type. But I can't say it right now to you. But it's, uh, I'm just gonna say it's gonna be a lot of uh, hustle during the fight. Megan, Raymond, thank you so much for your time. All the best in the circle.